കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഹബിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് പോളിഗൺ ക്ലിപ്പിംഗ് പോളിഗൺ ക്ലിപ്പിംഗിലെ സദർലാൻ ആൻഡ് ഹോജ് മാൻ പോളിഗൺ ക്ലിപ്പിംഗ് അൽഗോരിതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ലൈൻ ക്ലിപ്പിംഗിലെ കോയിൻ സദർലാൻ ലൈൻ ക്ലിപ്പിംഗ് അൽഗോരിതം ആയിരുന്നു ലൈനിനെ എങ്ങനെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഇടുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പോളിഗൻ ക്ലിപ്പിംഗ് ലൈൻ ക്ലിപ്പ് ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ ഒരു പോളിഗൻ ലൈക്ക് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളോ എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു പോളിഗനെ നമുക്ക് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യണം ആ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള റൂൾസും അൽഗോരിതവും ആണ് പഠിക്കുന്നത് അൽഗോരിതിൻ്റെ പേര് ഇതാണ് സദർലാൻ ആൻഡ് ഹോഡ്സ് മാൻ പോളിഗൻ ക്ലിപ്പിംഗ് എന്നുള്ള അൽഗോരിതമാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് എന്നെ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ കമൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സജഷൻസ് എന്നെ അറിയിക്കണം അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സദർലാൻ ഹോജ്മാൻ അൽഗുരിതം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള അൽഗുരിതമാണ് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായി പറഞ്ഞ് വേഗം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വേഗം പഠിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അൽഗുരിതമാണ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് എ പോളിഗൻ പോളിഗൻ ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ലൈൻസ് ജോയിൻ ടു ഗീതർ ഒരു പോളിഗന് പോളിഗൻ ക്ലിപ്പിങ്ങിന് നാല് സ്റ്റേജസ് ആണുള്ളത് ലെഫ്റ്റ് ക്ലിപ്പ് റൈറ്റ് ക്ലിപ്പ് ടോപ്പ് ക്ലിപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം ക്ലിപ്പ് ഫോർ ഈച്ച് സ്റ്റേജ് ദർ ആർ ഫോർ കേസസ് ടു ബി ചെക്ക് ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ പോളിഗൻ ക്ലിപ്പിംഗ് നമ്മൾ നാല് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ടോപ്പ് ബോട്ടം ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു വിൻഡോനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ ക്ലിപ്പിംഗ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ആ വിൻഡോൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബൗണ്ടറീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആദ്യം ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റ് ബൗണ്ടറിക്ക് പുറത്തുള്ളതിനെല്ലാം ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കളയും ആ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ക്ലിപ്പിലോട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ റൈറ്റ് ക്ലിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും റൈറ്റ് ബൗണ്ടറി വിൻഡോൻ്റെ റൈറ്റ് ബൗണ്ടറിയുടെ അക പുറത്തുള്ള എല്ലാത്തിനെയും ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കളയും കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ടോപ്പിലോട്ട് കൊടുക്കും അവർ വിൻഡോൻ്റെ ടോപ്പ് ബൗണ്ടറിയുടെ പുറത്തുള്ള എല്ലാത്തിനെയും ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കളയും ആ റിസൾട്ട് ബോട്ടമിലോട്ട് കൊടുക്കും അവർ വിൻഡോൻ്റെ ബോട്ടം ബൗണ്ടറിയുടെ താഴെ വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയും ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കളയും അങ്ങനെ ഫൈനലി കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡോൻ്റെ ബൗണ്ടറീസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതായിരിക്കും ഇതാണ് എൻറ്റയർ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ പോളിഗൻ ക്ലിപ്പിങ്ങിന് നാല് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് നാല് സ്റ്റേജ് ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ക്ലിപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കളയാനായിട്ട് നമുക്ക് നാല് കേസസ് ഉണ്ട് ഫോർ ഈ സ്റ്റേജ് ദർ ആർ ഫോർ കേസസ് ടു ബി ചെക്ക് ഫോർ ഫോർ കേസസ് വാട്ട് ആർ ദ ഫോർ കേസസ് ഫസ്റ്റ് കേസ് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ ഇതിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ ലെഫ്റ്റ് ബൗണ്ടറി റൈറ്റ് ബൗണ്ടറി ടോപ്പ് ബോട്ടം അങ്ങനെ എല്ലാ ഇതിലും എല്ലാ സ്റ്റേജിലും ഈ നാല് കേസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നാലാണ് റിസൾട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഇതാണ് വിൻഡോ ഈ വിൻഡോനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ പോളിഗൻ്റെ എഡ്ജ് പോളിഗൺ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കും എല്ലാ പോ പോളിഗൻ ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസിൽ നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കാം ആദ്യത്തെ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് എഡ്ജ് ഇസ് മൂവിംഗ് ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് ടു ഇൻ സൈഡ് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് എഡ്ജ് പോകണത് ഇപ്പം നമ്മൾ ആരോ കൊടുക്കുമല്ലോ ഡയറക്ഷൻ ഓൾറെഡി കൊടുക്കുമല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഔട്ട് സൈഡ് ടു ഇൻ സൈഡ് ആണ് എഡ്ജ് പോകണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോസസ്സ് ഇതാ ഈ പറയുന്നതാണ് റിജക്ട് ദ സ്റ്റാർട്ട് പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ട് പോയിന്റ് ഏതാ പി വൺ അല്ലേ പി വണ്ണിനെ നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്യാണ് പകരം എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് സേവ് ദ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് ഇതല്ല ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് സേവ് ചെയ്യും ദെൻ അതുപോലെ സേവ് ദ
ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് ആരോ രണ്ട് ഇൻസൈഡ് ആണെങ്കിലോ രണ്ട് എൻ പോയിന്റും ഇൻസൈഡ് തന്നെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വേർട്ടെക്സിനെ പറ്റി ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നില്ല സെക്കൻഡ് വേർട്ടെക്സ് സേവ് ചെയ്യും അതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ സേവ് ദിസ് പോയിന്റ് സെക്കൻഡ് വേർട്ടെക്സ് സേവ് ചെയ്യും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ മൂവിങ് ഫ്രം ഇൻസൈഡ് ടു ഇൻസൈഡ് സേവ് ദ സെക്കൻഡ് വേർട്ടെക്സ് അടുത്ത കേസ് എന്താണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഔട്ട് ടു ഇൻ കഴിഞ്ഞു ഇൻ ടു ഇൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ഇൻ ടു ഔട്ട് ഇൻസൈഡ് ടു ഔട്ട് സൈഡ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സേവ് ദ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് സേവ് ചെയ്യും എൻ പോയിന്റ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ കണ്ടോ ആ പോയിന്റ് സേവ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഈ പോയിന്റ് സേവ് ചെയ്യും ഈ പോയിന്റ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യും ലാസ്റ്റ് കേസ് എന്താ ഔട്ട് സൈഡ് ടു ഔട്ട് സൈഡ് അത് വിൻഡോൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ആവശ്യമില്ല അല്ലേ സോ സേവ് നാൻ ഇതാണ് അൽഗോരിതം ഇപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ പോളിഗൻ ക്ലിപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ടോപ്പ് ബോട്ടം അങ്ങനെ നാല് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുക ഓരോ സ്റ്റേജിലും നാല് കേസസ് ഉണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ അതായത് എഡ്ജിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാണ് അത് ഔട്ട് സൈഡ് ടു ഇൻസൈഡ് ആണോ ആണെങ്കിൽ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റും സെക്കൻഡ് പോയിന്റും സേവ് ചെയ്യുക ഇൻസൈഡ് ടു ഇൻസൈഡ് ആണോ എങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് മാത്രം സേവ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഒന്നും കൂടി അതൊന്ന് പറയാട്ടോ ഔട്ട് സൈഡ് ടു ഇൻസൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റും സെക്കൻഡ് പോയിന്റും സേവ് ചെയ്യുക ദെൻ ഇൻസൈഡ് ടു ഇൻസൈഡ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് വേർട്ടെക്സ് മാത്രം സേവ് ചെയ്യുക ദെൻ ഇൻസൈഡ് ടു ഔട്ട് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് മാത്രം സേവ് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് കേസ് ഔട്ട് സൈഡ് ടു ഔട്ട് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അത് ഒന്നും സേവ് ചെയ്യേണ്ട നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇതൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയില്ലേ അതായത് വിൻഡോ നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ എന്താ ഉള്ളത് വിൻഡോൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബൗണ്ടറി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് ബൗണ്ടറിയുടെ പുറത്തുള്ളതിനെ എല്ലാത്തിനും ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യണം അകത്തുള്ളതിനെ എല്ലാത്തിനും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ക്ലിപ്പ് മാത്രമേ ഈ വിൻഡോനുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വലിയ പിക്ചർ ആണെങ്കിലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോപ്പ് ക്ലിപ്പും റൈറ്റ് ക്ലിപ്പും ബോട്ടം ക്ലിപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ക്ലിപ്പ് കഴിഞ്ഞ റിസൾട്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് ക്ലിപ്പിന് കൊടുക്കും അതെ റൈറ്റ് ക്ലിപ്പ് കഴിഞ്ഞ റിസൾട്ട് ടോപ്പിന് കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ടമിന് കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ഫൈനൽ കിട്ടുക പക്ഷെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എളുപ്പത്തിന് അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ക്ലിപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ആയി ബാക്കിയുള്ള ക്ലിപ്പിനൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഒറ്റ സെല്ല് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ക്ലിപ്പാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് കേട്ടോ സോ വെർട്ടിക്സ് എല്ലാം നെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വി വൺ വി ടു വി ത്രീ വി ഫോർ എല്ലാം നെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആദ്യത്തെ കേസ് എടുത്തു അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വി വൺ വി ടു അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഔട്ട് സൈഡ് ടു ഇൻസൈഡ് ആണ് ഔട്ട് സൈഡ് ടു ഇൻസൈഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളത് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റും ഈ സെക്കൻഡ് പോയിന്റും സേവ് ചെയ്യണം ബാക്കിയുള്ളത് സേവ് ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ ഓക്കെ ആയി അല്ലേ ഇത്രയും പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു നെയിമും കൊടുക്കാം വി വൺ ഡാഷ് എന്ന നെയിമും ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് എന്താ അപ്പോൾ സോ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റും വി വൺ ഡാഷ് എന്ന് ഞാൻ നെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സേവ് ആവണത് അടുത്തത് വി ടു ടു വി ത്രീ വി ടു ഓൾറെഡി സേവ്ഡ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻ ടു ഇൻ അല്ലേ ഇൻ ടു ഇൻ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് വെർട്ടെക്സ് സേവ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ റൂള് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വി ത്രീനെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തു അടുത്തത് നോക്കാം ഇതാ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇൻ ടു ഈ വിൻഡോനെ ബേ ഈ വിൻഡോനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഈ ഒരു വിൻഡോ ബൗണ്ടറി നോക്കുമ്പോൾ ഇത് പുറത്താണ് ഇത് അകത്താണ് ഇത് രണ്ടും അകത്താണ് ദെൻ ഇവിടെയോ ഇത് ഇന്നാണ് കുറച്ച് പോർഷൻ ഔട്ട് ഉണ്ട് അല്
ഇന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലേ ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഒന്നുമില്ല ഒക്കെ ഇന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ടോപ്പിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എന്താ ടോപ്പ് ബൗണ്ടറിയുടെ മേലേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാം ഇന്ന് തന്നെയാണ് അവിടെയും ചേഞ്ച് ഇല്ല ബോട്ടം ബൗണ്ടറി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം ഇന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഫൈനൽ ക്ലിപ്പ്ഡ് പോളിഗൺ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് വരിക ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോൺകേവ് പോളിഗണിനെ പ്രോപ്പർലി ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കോൺകേവ് പോളിഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പ് ഒക്കെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പ് ഉള്ളൊരു പോളിഗൺ നമ്മൾ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതാ ഇത്രയേ പാടുള്ളൂ അല്ലേ ഐ മീൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു ഭാഗം കിട്ടണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ കിട്ടണം ഈ ഗ്യാപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ വേണം കണ്ടോ കാരണം ഇവിടെ ജോയിനിങ് ഇല്ല അല്ലെ പക്ഷെ നമ്മളുടെ റൂൾ അനുസരിച്ച് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ എക്സാക്ട് ക്ലിപ്പിംഗ് അല്ല അപ്പോൾ ദിസ് അൽഗോർദം വിൽ നോട്ട് ക്ലിപ്പ് ദ കോൺകേ പോളിഗൻ പ്രോപ്പർലി എ ലൈൻ ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ത്രൂ ദ വിൻഡോ ബൗണ്ടറി ഇതാണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് കോൺകേ പോളിഗൻ ഇത് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കോഹൻ സദർലാൻഡ് ആ സോറി സദർലാൻഡ് ഹോഡ്ജ്മാൻ പോളിഗൻ ക്ലിപ്പിംഗ് അൽഗോരിതം കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അൽഗോരിതമാണ് പോളിഗൻ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നാല് വിൻഡോ ബൗണ്ടറി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ നാല് സ്റ്റേജസിൽ കൂടിയാണ് ക്ലിപ്പിംഗ് പോണത് ഓരോ സ്റ്റേജിലും നാല് കേസസ് ഉണ്ട് ദെൻ ഓരോ സ്റ്റേജിലും ആ കേസസ് എല്ലാം കവർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് കിട്ടും ആ റിസൾട്ടിന് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിൻ്റെ റിസൾട്ടിനെ റൈറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കണു അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേജിൻ്റെ റിസൾട്ടിന് അടുത്ത ക്ലിപ്പിങ്ങിലേക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊടുത്ത് ആണ് നമുക്ക് ഫൈനൽ ക്ലിപ്പ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് കോൺകേവ് പോളിഗണിന് അത് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ നോട്ട്സ് സി എസ് ഡിഗ്രി ഹബ് ഡോട്ട് ബ്ലോക്ക് സ്പോർട്ട് ഡോട്ട് കോമിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അവിടെ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇനി അടുത്ത വീഡ